ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு லக்ஷியா த இனிஷியேட்டிவ் ஆஃப் லா எக்ஸலன்ஸ் ముందుగా మనం నిన్నటి క్వశ్చన్స్ కి ఆన్సర్స్ చూద్దాము మొదటిది వచ్చేసి క్రిప్స్ మిషన్ అలాగే లార్డ్ వెవెల్ తోను ఏ కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ నెగోషియేట్ అయ్యారు అనేసి అబుల్ కలాం ఆజాద్ ఈయన క్రిప్స్ మిషన్ లోను లార్డ్ వెవెల్ తోను నెగోషియేట్ అయినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రెసిడెంట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ రెసిస్టెన్స్ గురించి దీనిని అరబిందో ఘోష్ అతని జర్నల్ అయినటువంటి వందే మాతరం ఈ వందే మాతరం జర్నల్లో ఏప్రిల్ పంతొమ్మిది వందల ఏడులో ఈ డాక్ట్రైన్ ఆఫ్ ప్యాసివ్ రెసిస్టెన్స్ని సిరీస్గా తీసుకురావటం జరిగింది ఇవాళ మన ఫస్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి నీటి వనరుల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా జాగ్రఫీలో ఉన్నటువంటి వాటర్ రిసోర్సెస్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ప్రపంచవ్యాప్తంగా జల వనరుల యొక్క సంరక్షణలో చేసేటటువంటి నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రజలు చాలా ఇబ్బందులకు గురవుతున్నారు బావులు నదులు చెరువులు లాంటి సాంప్రదాయ జల వనరుల్ని కాపాడుకోవటంలో ప్రభుత్వాలు కూడా వైఫల్యం చెందుతున్నాయి దాని ఫలితంగా నీటి సమస్య అన్నది తీవ్రమైపోతోంది పెరుగుతున్నటువంటి జనాభాకి అనుగుణంగా నీటి సరఫరా పెరగటం లేదు ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్నటువంటి గ్యాప్ని పూడ్చడానికి నీతి ఆయోగ్తో పాటు వేరే కమిటీలు చేసినటువంటి సిఫారసులు కూడా ఏమాత్రం పనిచేయటం లేదు పెరుగుతున్న జనాభా పట్టణీకరణ పరిశ్రమల వల్ల నీటి అవసరాలు పెరిగిపోతూ ఉన్నాయి వాతావరణ ప్రతికూలతలు భూగర్భ జలాల్ని విచ్చలవిడిగా తోడేయటం రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వల లభ్యత తగ్గిపోవటం దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా సుమారు రెండు వందల నగరాలు నీటికి తల్లడిల్లిపోతున్నాయి మన దేశంలో ఇరవై ఒక్క నగరాల్లో నీరు లభించినటువంటి దుస్థితి వచ్చింది ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ ప్రతి కుటుంబంలో సగటున నీటి అవసరం ఎంత ఉంటుంది అనేసి లెక్కగట్టి నీటిని పొదుపు చేయాల్సిన అవసరం చాలా ఉంది అనేసి పదే పదే చెప్పింది భూగర్భ జల మట్టాన్ని పెంచేందుకు ప్రతి పాఠశాలలోను క్రీడా మైదానంలోను తప్పనిసరిగా వర్షపు నీటి గుంతల్ని ఏర్పాటు చేసి వాన నీటిని ఒడిసి పట్టాలి అనేసి నీతి ఆయోగ్ సూచించింది భూజలాల సంరక్షణకు యుద్ధ ప్రాతిపదకన చర్యలు గనక చేపట్టకపోతే రెండు వేల ముప్పైవ సంవత్సరం నాటికి భూమి మొత్తం నెర్రలు బారిపోయే ప్రమాదం ఉంది అనేసి నిపుణులు చెప్తున్నారు రెండు వేల ఇరవై నాటికి దాదాపు అరవై కోట్ల మంది మీద నీటి కొరత ప్రభావం అనేది కనపడుతుంది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి విభాగాల యొక్క లెక్కల ప్రకారం స్వచ్ఛమైన తాగునీరు లేకపోవటం లేదంటే అపరిశుభ్రమైనటువంటి నీటిని వాడడం ద్వారా అంటువ్యాధులు అనేది వస్తున్నాయి దాని ఫలితంగా పెద్ద సంఖ్యలో ప్రజలు చనిపోతున్నారు ఈ విషయంలో ప్రజలను చైతన్యపరచడంలో ప్రభుత్వాలు కూడా సరైనటువంటి కార్యాచరణను పాటించటం లేదు ఏ దేశానికైనా కూడా ప్రకృతి పరమైనటువంటి మంచు వర్షాలు నీటి నిల్వలకు ప్రధాన కారణాలు అనువుగా లేనటువంటి వాతావరణ పరిస్థితుల వల్ల ప్రణాళిక వైఫల్యాల వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా నీటి ఎద్దడి నెలకొంటోంది పర్యాటక వాణిజ్య నగరాలు కూడా నీటి ఎద్దడి వల్ల ఆదాయాలు కోల్పోతున్నాయి చైనా రాజధాని బీజింగ్లో నదులు మరియు కాలువల్లో నీటి మట్టం అనేది అడుగంటిపోయింది గత మూడు దశాబ్దాలుగా బీజింగ్లో విచ్చలవిడిగా బోర్లు వేసి నీటిని యథేచ్ఛగా తోడేస్తున్నారు దాని ఫలితంగా రోడ్లు వంతెనలు కూడా దెబ్బతింటున్నాయి భూకంపాలు సైతం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అనేసి పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు హెచ్చరిస్తున్నారు కెన్యా రాజధాని నైరోబీలో డెబ్బై ఐదు శాతం కియోస్ల ద్వారా నీటిని అధిక ధరలకు కొనుగోలు చేస్తున్నారు ఇస్తాంబుల్ కరాచీ కాబుల్ బ్యూనస్ ఏరియస్ ఇలాంటి నగరాలన్నీ కూడా తీవ్రమైనటువంటి నీటి కొరతను ఎదుర్కొంటోంది ఆఫ్ఘనిస్తాన్ రాజధాని అయినటువంటి కాబుల్లో తరచూ బాంబు దాడుల కారణంగా భారీ నీటి పైప్ లైన్లు అనేవి దెబ్బతింటున్నాయి కేవలం ఇరవై శాతం ప్రజలకే అక్కడ సురక్షితమైనటువంటి తాగునీరు లభ్యమవుతోంది యమెన్ యమెన్లో భూగర్భ జల మట్టం ముప్పై మీటర్లకు పడిపోయింది మెక్సికో నగరంలో నిర్వహణ వైఫల్యాల వల్ల నలభై శాతం నీరు వృధా అయిపోతుంది భారత్లో కూడా దేశంలో ఏడాదికి సగటున పదకొండు వందల డెబ్బై మిల్లీమీటర్ల వర్షపాతం నమోదవుతోంది దీనికి దాదాపు పది రెట్ల మేరకు భూగర్భ జలం ఉంది ఇందులో ఎనభై ఐదు శాతం వ్యవసాయ అవసరాలకే వినియోగిస్తున్నారు సాధారణ అవసరాలతో పోలిస్తే వ్యవసాయం పరిశ్రమలకే దాదాపు ఇరవై శాతం మేరకు నీటి వాడకం అధికంగా ఉంది కేవలం ఐదు శాతం మాత్రమే గృహ అవసరాలకు వినియోగిస్తారు పట్టణీకరణ పరిశ్రమల ఏర్పాటుతో 
ఈ రంగాలకు నీటి వాడకం అనేది పెరిగింది అంతర్జాతీయ సాగునీటి నిర్వహణ సంస్థ ఈ సంస్థ యొక్క లెక్కల ప్రకారం భారతదేశంలో భూగర్భ జల మట్టం అత్యంత వేగంగా పడిపోతుంది జల వనరుల శాఖకి పెద్ద మొత్తంలో నిధులు కేటాయిస్తున్నప్పటికీ కూడా గ్రామీణ పేదలు ప్రభుత్వ పాఠశాలలు అంగన్వాడీలకు సురక్షిత మంచినీటిని సరఫరా చేస్తాము అన్నది నిలబెట్టుకోలేకపోయింది దీనికి గల నిర్వహణ వైఫల్యాలని క్యాగ్ కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఎత్తి చూపించింది భూగర్భ జలం కలుషితం అవ్వటం వల్ల ప్రభుత్వ పథకాల ద్వారా రక్షిత నీటిని ప్రజలు పొందలేకపోతున్నారు మహారాష్ట్రలో భూగర్భ జలం కలుషితమైంది అనేసి అందులో లెడ్ క్యాడ్మియం క్రోమియం లాంటి లోహాలు ప్రాణాంతకమైనవి అనేసి కేంద్ర భూగర్భ జల వనరుల సంస్థ సర్వే నిర్ధారించింది కేరళలో ఎనభై మూడు శాతం బావులు నదులు కూడా కలుషితమైనట్లు కేంద్ర భూగర్భ జల వనరుల సంస్థ నిర్ధారించింది పశ్చిమ బెంగాల్లోని పదిహేడు ప్రధాన నదుల్లో హానికారకమైనటువంటి కోలీఫామ్ బ్యాక్టీరియా ఈ కోలీఫామ్ బ్యాక్టీరియా ఉన్నందువల్ల అవి కనీసం స్నానం చేయడానికి కూడా పనికిరావు అనేసి వెస్ట్ బెంగాల్ రాష్ట్ర నియంత్రణ మండలి చెప్పింది తమిళనాడు ప్రభుత్వం నోయల్ నదిలో కాలుష్యాల్ని అరికట్టడానికి నూట యాభై కోట్ల రూపాయల్ని ఖర్చు పెట్టింది మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా చాలా చెరువులు ఆక్రమించడం వల్ల కనుమరుగైపోయాయి ఉత్తరాఖండ్ బీహార్ ఉత్తరప్రదేశ్ వీటిలో కూడా భూగర్భ జలం నదులు కలుషితమైపోయాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ఒరిస్సా జార్ఖండ్ పశ్చిమ బెంగాల్ గుజరాత్ ఛత్తీస్గఢ్ కర్ణాటక వీటిలో ఉన్నటువంటి ప్రధాన రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలు తగ్గిపోతున్నాయి గంగా నదిలో నీటి సామర్థ్యం తగ్గిపోతుంది కాలుష్యం పెరుగుతోంది అది ఆందోళనకరంగా మారుతోంది రెండు వేల పదహైదు రెండు వేల పదిహేడు వేసవి కాలంలో గంగా నది పరివాహిక ప్రాంత పరిధిలో ఉన్నటువంటి రైతులు సాగునీటి కొరత కారణంగా తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు భవిష్యత్ అవసరాల దృష్ట్యా వాన నీటిని ఒడిసపట్టే కార్యాచరణ మీద దృష్టి పెట్టాలి అనేసి నీతి ఆయోగ్ సూచించింది విద్యా సంస్థలు పాఠశాలలు క్రీడా మైదానాల్లో వాన నీటి సంరక్షణ భూగర్భ జల మట్టం పెంపుదల చర్యలు చేపట్టాలి అలా చేపడితే చాలా వరకు సమస్యలు పరిష్కారమవుతాయి అలాగే వేరే దేశాలు అనుసరిస్తున్నటువంటి పునఃశుద్ధి విధానాల అమలుకు కూడా ప్రభుత్వాలు చర్యలు చేపట్టాలి సింగపూర్ మెల్బోర్న్ వీటిలో అమలవుతున్నటువంటి నీటి నిల్వ సంరక్షణ విధానాలు కూడా మన దేశంలో అమలు చేయొచ్చు ప్రభుత్వాలతో పాటు వివిధ సామాజిక సంస్థలు అలాగే ప్రజలు కూడా నీటి సంరక్షణ చర్యల్లో భాగస్వాములు కావాలి అప్పుడే మనం తాగునీటి ఇబ్బందుల్ని కొంతవరకైనా అధిగమించవచ్చు అన్నది ఈ ఆర్టికల్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి వ్యవసాయ రంగంలో తక్షణం తీసుకోవాల్సినటువంటి కర్తవ్యాల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి అగ్రికల్చర్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ప్రతిసారి ఎన్నికల ముందు రైతుల్ని టార్గెట్ చేసుకుని మేము అధికారంలోకి వస్తే అది చేస్తాం ఇది చేస్తాం అనేసి చాలా ప్రభుత్వాలు చెప్తూ ఉంటాయి మోదీ ప్రభుత్వం ఎన్నికలకు ముందు ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన ప్రధానమంత్రి కిసాన్ అనేటటువంటి ఒక పథకాన్ని తీసుకురావటం జరిగింది దీని ద్వారా సంవత్సరానికి ఆరు వేల రూపాయల చొప్పున రైతు కుటుంబానికి అందజేస్తాము అనేసి చెప్పటం జరిగింది ఈ పథకం కిందికి రావాలి అంటే ఆ రైతుకు రెండు హెక్టార్ల లోపు భూమి ఉండాలి ఈ పథకం ద్వారా పన్నెండు పాయింట్ ఐదు కోట్ల రైతు కుటుంబాలు లబ్ధి పొందుతాయి దేశంలో మొత్తం పద్నాలుగు కోట్ల భూ కమతాలు ఉండగా వాటిలో ఎనభై ఆరు శాతం అంటే దాదాపు పన్నెండు కోట్లు రెండు హెక్టార్ల లోపు ఉన్న భూ కమతాలే ఉన్నాయి వీళ్ళందరికీ సక్రమంగా నగదు బదిలీ అయ్యేలాగా ఎన్నికల తర్వాత వచ్చేటటువంటి కొత్త ప్రభుత్వం కట్టుదిట్టమైనటువంటి చర్యల్ని చేపట్టాలి దాంతోపాటు దృష్టి సారించాల్సినటువంటి కీలక అంశాలు ఇంకొన్ని ఉన్నాయి అవి ఏంటి అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది సాముదాయిక సేద్యం అంటే దేశంలో చిన్న చిన్న కమతాలు ఎదుర్కొంటున్నటువంటి సమస్యలను అధిగమించాలి అంటే సముదాయాల ప్రాతిపదికన వ్యవసాయం చేపట్టడం అనేది ఉత్తమం ఒక ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి చిన్న చిన్న కమతాల్ని పెద్ద సముదాయంగా సంఘటిత పరిచి రైతులంతా సమిష్టిగా కొన్ని రకాల ఆహార ధాన్యాలు కూరగాయలు పండ్లు ఇతర ఉద్యాన పంటల్ని సాగు చేయడమే సాముదాయిక వ్యవసాయం అంటాము ఇలా సముదాయాలుగా ఏర్పడడం వల్ల మార్కెట్లో మంచి ధరకు పంటలు అమ్ముకోవడానికి ఎరువులు విత్తనాల విక్రేతల నుంచి సరసమైనటువంటి ధరలకే ఉత్పత్తి సాధనాలని కొనడానికి ఆహార శుద్ధి లాంటి విలువ జోడింపు ప్రక్రియల్లో భాగస్వాములు కావటానికి రైతులకి ఇవి వేదికగా ఉపయోగపడతాయి 
సహకార సంఘాలు ప్రైవేట్ కంపెనీల యొక్క మిశ్రమంగా పనిచేసే వ్యవసాయ ఉత్పత్తిదారుల కంపెనీలు ఇప్పుడు దేశంలో ఎనభై శాతం వరకు ఉన్నాయి ఇలాంటి సంస్థల్ని సాముదాయిక వ్యవసాయంలోనూ నెలకొల్పాలి జాతీయ పాడి అభివృద్ధి సంస్థ ఎన్డీడీబీలో మాదిరిగా వృత్తి నిపుణుల్ని వాళ్ళకి నిర్వాహకులుగా నియమించాలి తర్వాత వచ్చేసి కౌలు రైతులకు రుణాలు ఇవ్వటం ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రెండు వేల పద్నాలుగు పంతొమ్మిది మధ్య కాలంలో కౌలు రైతులకు కూడా సంస్థాగత రుణాలు ఇస్తాము అనేసి హామీ ఇచ్చినా కూడా అది జరగలేదు కౌలుదారులతో చట్ట ప్రకారం ఒప్పందాలు కుదుర్చుకోవటానికి భూ యజమానులు ముందుకు రాలేదు దాంతో బ్యాంకులు కూడా రుణాలు ఇవ్వలేకపోతున్నాయి ఇక్కడ మనం కేరళ నమూనాతో సమస్యని తొలగించవచ్చు ఎలా కేరళ రాష్ట్రంలో స్థానిక పంచాయతీ రైతు స్వయం సహాయక సంఘాలు కలిసి భూ యజమానుల భయాల్ని సంకోచాల్ని తొలగించి సాధికార కౌలు ఒప్పందాల్ని కుదురుస్తాయి వాటి ఆధారంగా బ్యాంకులు కౌలు రైతులకు కూడా రుణాలిస్తాయి కౌలు రైతుల స్వయం సహాయక బృందాల్ని కూడా ఏర్పరచి బ్యాంకు రుణాల్ని కౌలుదారులు క్రమం తప్పకుండా కట్టేలాగా ఒత్తిడి తీసుకురావచ్చు అలాగే స్వల్పకాలిక పంట రుణాలకి వడ్డీ రాయితీ పథకాన్ని కొనసాగించాలి చిన్న సన్నకారు రైతులు ఒకవేళ రుణ చెల్లింపులో ఆలస్యం చేసినా కూడా వాళ్ళకి సబ్సిడీ కొనసాగిస్తూ ఉండాలి ఈ పథకం కింద ఇచ్చేటటువంటి సబ్సిడీని లక్ష నుంచి రెండు లక్షల రూపాయలకు పెంచి కౌలు రైతులు వడ్డీ వ్యాపారుల బారిన పడకుండా రక్షణ కల్పించాలి అలాగే పంటల బీమా పంట నష్టాన్ని అంచనా వేయటంలో ఆలస్యంగానూ అరకొరగా బీమా చెల్లింపుల్ని చేయటం రైతులందరికీ బీమా లభించకపోవటం ఇలాంటి సమస్యలన్నీ కూడా పంటల బీమా పథకాన్ని పీడిస్తున్నాయి అన్నింటికన్నా ముఖ్యమైనది కౌలు రైతులకు పంటల బీమా అనేది వర్తించదు వ్యవసాయ రుణాలు ప్రధానంగా వ్యవసాయ కంపెనీలకే దక్కుతున్నాయి చిన్న రైతులు వాళ్ళ సంఘాలకి పంట రుణాలు బీమాలు లభించేలాగా చర్యలు తీసుకోవాలి అలాగే అతివృష్టి అనావృష్టి వరదల్ని తట్టుకునేటటువంటి వంగడాల్ని వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయాలు రూపొందించాలి వాటి సాగును ప్రభుత్వాలు ప్రోత్సహించాలి భూగర్భ జలాల పునఃపూరణకి అత్యధిక ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలి కుంటలు చెరువులు వీటన్నింటినీ పునరుద్ధరించాలి అలాగే కనీస మద్దతు ధర ఎంఎస్పి అంటాము మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ అన్ని పంటలకు కనీస మద్దతు ధర ఇస్తాము అనేసి ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది కనీస మద్దతు ధర చెల్లించడానికి సమగ్రమైనటువంటి యంత్రాంగాన్ని ఏర్పరచాలి అలాంటిది లేకపోవటం వల్లే రెండు వేల పదహైదు పదిహేడు మధ్య కాలంలో రైతులు తమ పంటని కనీస మద్దతు ధర కన్నా ముప్పై నుంచి యాభై శాతం తక్కువ ధరకు అమ్ముకోవాల్సి వచ్చింది అలాగే వ్యవసాయ సంస్కరణలు కూడా చేపట్టాలి దేశంలో యాభై ఐదు శాతం భూకమతాలు చిన్న మధ్య తరహా రైతులే సాగు చేస్తున్నారు మార్కెట్కి వచ్చే మిగులు పంటలో నలభై శాతం వాటా వాళ్ళదే కానీ ఎఫ్సిఐ భారత ఆహార సంస్థలో బియ్యం గోధుమలు కొనుగోలు చేయించే కార్యక్రమం కానీ మార్కెట్ జోక్యం చేసుకునే విధానాలు కానీ పెద్ద రైతులకే ప్రయోజనం కలిగించాయి తప్ప చిన్న మధ్య తరహా రైతులకి ప్రయోజనం కలిగించలేదు ఈ వర్గాల యొక్క రైతులు మార్కెట్కి తీసుకొచ్చేటటువంటి పంట పరిమాణం పరిమితంగా ఉంటుంది కాబట్టి వాళ్ళు సరైనటువంటి ధరని పొందలేకపోతున్నారు దాంతో స్థానిక ఏజెంట్లు వ్యాపారులు ఎవరైతే ఉంటున్నారో వాళ్ళ మీద వీళ్ళు ఆధారపడక తప్పడం లేదు వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెట్ సంఘాలు ఏపీఎంసి ఈ ఏపీఎంసీలో చిన్న సన్నగారు మధ్య తరహా రైతులకి చురుకైనటువంటి భాగస్వామ్యం లేదు దానివల్ల వాళ్ళకి సరైనటువంటి ధర లభించటం లేదు రైతులు తమ యొక్క ఉత్పత్తిని నేరుగా ప్రాసెసింగ్ కంపెనీలకు తీసుకెళ్లటానికి వాళ్ళకి రైతుల ఉత్పత్తి సంస్థలను ఏర్పరచాలి వివిధ ఉత్పత్తులకి వేర్వేరు రైతుల ఉత్పత్తి సంస్థలు ఉండాలి ప్రధానమంత్రి కిసాన్ సమ్మాన్ యోజన రైతు బంధు ఇలాంటి పథకాల గురించి రైతుల్లో అవగాహన పెంచి వాటిని సక్రమంగా అమలయ్యేలాగా జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే పంట కోతల తర్వాత వచ్చేటటువంటి నష్టాల గురించి కూడా పట్టించుకోవాలి గత ఆరేళ్ల నుంచి పండ్లు కూరగాయల లాంటి ఉద్యాన పంటల ఉత్పత్తి ఆహార ధాన్యాల కన్నా ఎక్కువగా ఉంటుంది కానీ ఉద్యాన పంటలు నిల్వ చేసేటటువంటి సౌకర్యాలు సరిపోయినంత లేవు దానివల్ల దిగుబడిలో ఇరవై ఐదు నుంచి ముప్పై శాతం నష్టపోతున్నాము మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్ల టన్నుల మేర వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల నిల్వల కోసం ఆరు వేల ఏడు వందల శీతల గిడ్డంగులు మన దేశంలో నిర్మించారు అయినా కూడా అవి కొన్ని పంటలకే పరిమితమై ఉన్నాయి ఈ గిడ్డంగుల్ని కూడా ఆర్థిక సంస్థలతో మార్కెట్లతో సరిగ్గా అనుసంధానించలేదు 
దానివల్ల రైతులు పండ్లు కూరగాయల్ని సమీపంలో ఉన్నటువంటి మార్కెట్లలో అమ్ముకోవాల్సి వస్తోంది వాటికి సరైనటువంటి ధర రావటం లేదు దీని ఫలితంగా భారతీయ రైతులకి ప్రతి సంవత్సరం అరవై మూడు వేల కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లుతోంది దీన్ని నివారించడానికి గ్రామ స్థాయిలో పొలాలకు మూడు నుంచి నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలోనే చిన్న చిన్న గిడ్డంగుల్ని నిర్మించాలి వాటిని జాతీయ సంస్థలతో అనుసంధానించాలి అలాగే విలువ జోడింపు రైతుల ఉత్పత్తి కంపెనీల ద్వారా ఆహార శుద్ధి విలువ జోడింపు ప్రక్రియల్ని చేపట్టాలి ఈ సంవత్సరం బడ్జెట్లో ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ లాభాల మీద వంద కోట్ల వరకు మినహాయింపు ఇవ్వటం ద్వారా ప్రభుత్వం ప్రోత్సాహం అందిస్తోంది వ్యవసాయం అన్నది రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశమే అయినా కూడా వ్యవసాయం వర్ధిల్లాలి అంటే దానికి అనువైనటువంటి వాతావరణాన్ని సృష్టించడం దానికి అనువైన విధానాలని చేపట్టడం ఇవన్నీ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం యొక్క కర్తవ్యం అన్నది ఈ ఆర్టికల్ మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి షహీన్ టు క్షిపణి గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము పాకిస్తాన్ షహీన్ టు దీర్ఘశ్రేణి బాలిస్టిక్ క్షిపణిని ప్రయోగించింది ఈ క్షిపణి మన దేశంలోని చాలా నగరాలని చేరుకోగలదు ఈ క్షిపణి మొత్తం పదహైదు వందల కిలోమీటర్ల వరకు ప్రయాణించగలదు ఇది సాంప్రదాయ ఆయుధాలతో పాటు అణ్వాయుధాలని కూడా మోసుకుపోగలదు సైన్యం వ్యూహాత్మక దళాల కమాండ్ సన్నద్ధతను దృష్టిలో ఉంచుకొని ఈ షహీన్ టు బాలిస్టిక్ క్షిపణి పరీక్ష చేసినట్టు పాకిస్తాన్ ఆర్మీ ప్రకటించింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఎన్నికల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా పాలిటీలో ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తెలంగాణలో ఎవరు ఎన్ని లోక్సభ సీట్లు సాధించారు అన్నది ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో తెరాస తొమ్మిది కాంగ్రెస్ మూడు బీజేపీ నాలుగు స్థానాల్లో లోక్సభ సీట్లను సాధించింది రెండు వేల నాలుగు రెండు వేల తొమ్మిదిలలో బీజేపీకి ఒక్క సీట్ కూడా రాలేదు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో ఒక్క సీట్ వచ్చింది మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్నికల ఫలితాల గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా పాలిటీలో ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ఆంధ్రప్రదేశ్ అసెంబ్లీలో మొత్తం నూట డెబ్బై ఐదు స్థానాలకు గాను వైసీపీ నూట యాభై ఒకటి టీడీపీ ఇరవై మూడు జనసేన ఒక్క సీట్ సాధించింది పార్లమెంట్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై ఐదు స్థానాలకు గాను వైసీపీ ఇరవై రెండు టీడీపీ మూడు స్థానాలని సాధించాయి ఆంధ్రప్రదేశ్ నూతన సీఎంగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ నెల ముప్పైవ తేదీన విజయవాడలో ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తారు వైఎస్ జగన్ మేనిఫెస్టోలో ఇచ్చినటువంటి తొమ్మిది అంశాలు వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా జల యజ్ఞం మద్య నిషేధం ఆరోగ్యశ్రీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ పేదలందరికీ ఇల్లు వైఎస్ఆర్ ఆసరా చేయూత ఫించన్ల పెంపు అమ్మఒడి పథకాలు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు రెండు వేల మూడవ సంవత్సరంలో చేవెళ్ల నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు తొంభై రోజుల పాటు ప్రజా ప్రస్థానం అన్న పేరుతో పాదయాత్ర నిర్వహించారు పద్నాలుగు వందల డెబ్బై ఐదు కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర నిర్వహించారు దీని ఫలితంగా రెండు వేల నాలుగులో సీఎం అయ్యారు అనేసి ఇక్కడ ఇవ్వటం జరిగింది అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు గారు రెండు వేల పన్నెండులో అనంతపురం జిల్లా హిందూపురం నుంచి విశాఖపట్నంలోని అగనంపూడి వరకు మొత్తం రెండు వందల ఎనిమిది రోజులు రెండు వేల ఎనిమిది వందల పదిహేడు కిలోమీటర్లు వస్తున్నాం మీ కోసం అనే పేరుతో పాదయాత్రను చేపట్టారు దాని ద్వారా రెండు వేల పద్నాలుగులో సీఎం అయ్యారు వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు రెండు వేల పదిహేడు ఆరంభంలో ఇడుపులపాయి నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు మొత్తం మూడు వందల నలభై ఒక్క రోజులు మూడు వేల ఆరు వందల నలభై ఎనిమిది కిలోమీటర్లు ప్రజా సంకల్ప యాత్ర అన్నటువంటి పేరుతో పాదయాత్ర చేపట్టారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో సీఎంగా గెలిచారు మన నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ వచ్చేసి ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ గురించి దీనిని గ్రూప్ వన్ మరియు గ్రూప్ టూ వాళ్ళు కూడా ఎకానమీలో ఉన్నటువంటి ట్యాక్స్ రిఫార్మ్స్ అన్న టాపిక్ కింద చదువుకుంటాము ట్యాక్స్ పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఐదు లక్షల లోపు ఉన్న సీనియర్ సిటిజన్లకి బ్యాంకులు తపాలా కార్యాలయాల్లో వాళ్ళకున్నటువంటి కాలావధి డిపాజిట్ల మీద ఏదైతే వడ్డీ వస్తుందో ఆ వడ్డీ నుంచి టీడీఎస్ ట్యాక్స్ డిడక్ట్ అట్ సోర్స్ మూలం వద్దే పన్ను దీనిని వసూలు చేయకుండా మినహాయింపు కోరేందుకు ఫిఫ్టీన్ హెచ్ పత్రాన్ని వీళ్ళు అందించవచ్చు గతంలో పన్ను పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం రెండు పాయింట్ ఐదు లక్షల వరకు ఉన్న వాళ్ళకే ఈ అవకాశం ఉండేది 
దీన్ని ఇప్పుడు ఐదు లక్షలకు పెంచారు బ్యాంకులు ఇతర ఆర్థిక సంస్థలు కూడా పన్ను మదింపుదారుల నుంచి ఈ ఫిఫ్టీన్ హెచ్ పత్రాన్ని స్వీకరించి ఆమోదించాల్సి ఉంటుంది ఆదాయపు పన్ను చట్టం పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలోని సెక్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఏ కింద రిబేట్ని రెండు వేల ఐదు వందల నుంచి పన్నెండు వేల ఐదు వందలకి పెంచారు దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుని చెల్లించాల్సిన పన్ను ఏమీ లేనప్పుడు దీన్ని తీసుకోవాలి అరవై సంవత్సరాలు పైనబడినటువంటి సీనియర్ సిటిజన్లు ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభంలోనే ఈ ఫిఫ్టీన్ హెచ్ పత్రాన్ని బ్యాంకులకు అందించాలి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై బడ్జెట్ ప్రకారం పన్ను పరిధిలోకి వచ్చేటటువంటి ఆదాయం ఐదు లక్షల వరకు ఉన్న వ్యక్తులందరికీ కూడా పన్ను నుంచి పూర్తి మినహాయింపు ఉంటుంది దీనివల్ల మూడు కోట్ల మంది మధ్యతరగతి వాళ్లకు మేలు కలుగుతుంది అనేసి అంచనా ఇవాటి క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్ని సైన్ చేసేటప్పుడు ఎవరు ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేశారు అనేసి రెండవది వచ్చేసి అమృత్ బజార్ పత్రికను ఎవరు స్థాపించారు అనేసి వీటి ఆన్సర్స్ కమెంట్ సెక్షన్లో ఇవ్వండి కరెక్ట్ ఆన్సర్స్ ఏంటి అన్నది నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫర్ గ్రూప్ వన్ స్టూడెంట్స్